Salut, c'est Raphaël avec FCG 1. C'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Lupin. La nouvelle série à succès de Gaumont et Netflix est française et s'appelle Lupin. Le héros, Hassan Diop, interprété par l'acteur Omar Sy, est un grand admirateur du personnage de fiction Arsène Lupin. Pour se venger de la famille Pellegrini, qui l'accuse d'être responsable de la mort de son père, il décide de leur voler un collier avec le style et l'élégance de son idole. Le collier, qui a appartenu à la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, est à l'origine de la méprise judiciaire qui a envoyé son père en prison. Le personnage d'Arsène Lupin a été inventé par Maurice Leblanc au début du XXe siècle. On le surnomme le gentleman cambrioleur pour ses bonnes manières et son style, un peu comme le voleur Sir Charles Lytton dans les films de La Panthère Rose ou Robin des Bois ou les héros d'Ocean's Eleven. Il est le personnage principal d'une série de livres comme James Bond ou Sherlock Holmes. Les créateurs de la série Lupin ont essayé de rester fidèles au personnage de Maurice Leblanc. Les noms utilisés font référence à l'œuvre originale. Dans la série, Hassan Diop veut se venger de la famille Pellegrini. Et dans les livres, l'ennemi d'Arsène Lupin s'appelle Joséphine Pellegrini. De même que le vol du collier de la reine dans la série est en fait le premier vol qu'Arsène Lupin commet à l'âge de 7 ans. Aussi, les noms anagrammes d'Arsène Lupin, Louis Perena et Paul Cernin sont utilisés dans la série comme dans les livres. Arsène Lupin est une icône de la littérature française, au même titre que D'Artagnan ou Gavroche. Avec son chapeau haut de forme, son monocle et sa canne, il représente la France de la Belle Époque, celle de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Sa notoriété est tellement grande qu'il existe même une science de son personnage appelée la lupinologie. L'éditeur du dictionnaire de lupinologie dit que cette science imaginaire est à Arsène Lupin ce que l'olmézologie est à Sherlock Holmes, une entreprise de recherche savante et inutile à propos de la créature de Maurice Leblanc. Les reprises et adaptations du personnage sont nombreuses dans le monde. On le retrouve dans des mangas japonais, dans une comédie musicale de Broadway, dans plusieurs films, et la dernière adaptation en date, Lupin, semble avoir fait un bon départ chez Netflix. On attend avec impatience la deuxième partie de la première saison. Question. Avez-vous vu la nouvelle série Quelles autres adaptations du personnage connaissez-vous quels autres personnages imaginaires font partie de la culture populaire mondiale <musique>